നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സി പി യു ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സർ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളതാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡിവൈസസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനെയും പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയുള്ള കാർഡ് റീഡർ പേപ്പർ ടൈപ്പ് റീഡർ ബാർകോഡ് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഡിജിറ്റ ഡിജിറ്റൈസർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീൻ ലൈറ്റ് പെൻ മൗസ് ഇതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ അല്ലേ അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രിൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി ആർ ടി അതായത് മോണിറ്റർ വോയിസ് പ്ലോട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും തമ്മിൽ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസും നമ്മുടെ സി പി യുവോ മെമ്മറിയോ ഇത് തമ്മിൽ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതെ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി വിത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുമായിട്ടൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും പെരിഫറൽ ഡിവൈസസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ് അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ നമ്മുടെ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഡാറ്റ നമ്മുടെ പെരിഫറൽസിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് നമ്മുടെ സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫറൽസിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് സി പി യുവിലും മെമ്മറിയിലൊക്കെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ പെരിഫറലിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സിങ്ക്രണൈസേഷൻ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും എന്തായിരിക്കും സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാവും നടക്കുക പിന്നെ പെരിഫറൽസിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുക ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആകുമ്പോൾ വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഓക്കെ ഐ ഒ ബസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു നാല് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കീബോർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് പ്രിൻ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഒപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പെരിഫറൽസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഇൻ്റർഫേസ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ അഡ്രസ് കൺട്രോൾ ആ ലൈൻസിലേക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് 
ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബസ്സിലൂടെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഐ ഒ ബസ്സാണ് അത് നമ്മുടെ സി പി യുവും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളും തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യുവും അത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കീബോർഡ് പ്രിൻ്റർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബസ്സാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് ഇപ്പം ഇതെന്താ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബസ് ബഫർ കാണാം ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ട് എയിൽ വരുന്നത് ഡാറ്റയാണ് ദെൻ പോർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ആണ് പോർട്ട് സി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓരോ പോർട്ടിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു പോർട്ട് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ്റർഫേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടും കൂടിയാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിപ്പ് സെലക്ട് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പോർട്ടാണെന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിപ്പ് സെലക്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കണം കണ്ടോ ചിപ്പ് സെലക്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ആവണമല്ലോ പിന്നെ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ വണ്ണിൽ വരുന്ന അതായത് ചിപ്പ് സെലക്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ സീറോ സീറോ വരാം സീറോ വൺ വരാം വൺ സീറോ വൺ വൺ വരാം സീറോ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ പോർട്ട് എനെ അതായത് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്റ്റർ തന്നെ എടുക്കും സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ബിയും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററും ആണ് സെലക്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ ഒ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അസിങ്ക്രണസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് സിങ്ക്രണസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസിങ്ക്രണസും ഉണ്ട് സിങ്ക്രണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിവൈസസിലെയും ടൈമിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കോമൺ ക്ലോക്ക് ലൈനിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിവൈസസിലേക്കും ടൈമിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ക്ലോക്ക് ലൈനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ സിങ്ക്രണസ് എന്ന് പറയും കോമൺ ക്ലോക്ക് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അസിങ്ക്രണസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അസിങ്ക്രണസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് വഴിയാണ് അതായത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് അസിങ്ക്രണസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് നടക്കുകയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിവൈസസ് തമ്മിലാണല്ലോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈമും കൂടെ കൊടുക്കും അതായത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അസിങ്ക്രണസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസിങ്ക്രണസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിന് സ്ട്രോബ് പൾസ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിന് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രോബ് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോബ് പൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്കും സപ്ലൈ
അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രോ പൾസും ഡാറ്റ എത്തി അത് തിരിച്ച് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ കൺട്രോൾ ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അസിംഗ്രോണസ് ആണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കൺട്രോൾ ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ട്രോബും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സ്ട്രോബും കാണാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡും കാണാം അപ്പോൾ സോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഡാറ്റാ ബസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സ്ട്രോബ് പൾസ് വരുമ്പോൾ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടൈമിങ് നോക്കി ടൈമിങ് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താ വരുന്നത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൾസ് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോബ് പൾസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലോ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പറയുക ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുന്നത് ഇനി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കി ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്ട്രോബ് പൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ഇതിൽ സോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഹാസ് നോ വേ ഓഫ് നോവിങ് വെദർ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ഡാറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡാറ്റ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ നോ വേ ഓഫ് നോവിങ് വെദർ ദ സോഴ്സ് ഹാസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ബസ് സോഴ്സ് ശരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അതാണ് ഈ സ്ട്രോബിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് അതായത് സ്റ്റോൾസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആയാലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആയാലും ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റീപ്ലേയും കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ഡാറ്റ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സിഗ്നലും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ബസ് ഡാറ്റാ ബസ്സിൽ ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അത് വാലിഡ് ആണ് നോക്കുന്നു വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബസ് ബസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഡാറ്റ വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ഡാറ്റ ഓൺ ബസ് ആ ഡാറ്റ ഒഴിവാക്കുന്നു അല്ലെ അതിന് ശേഷം ഡിസേബിൾ ദ ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം ഇനി പിന്നെ ആ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റെഡിയാണ് ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളത് സിഗ്നൽ അവിടെ കൊടുക്കും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് സോഴ്സ് യൂണിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു സോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ബസ്സിൽ ഡാറ്റ ഇടും ഇനേബിൾ ഡാറ്റ വാലിഡ് ഡാറ്റ വാലിഡ് എന്നുള്ളത് ഇനേബിൾ ആക്കി വെക്കും ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടൈമിംഗ് ഡയറ നോക്കിയാലും സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് നോക്കിയാലും ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഡാറ്റ തന്നെ ഇട്ടു അതിന് അത് ഡാറ്റ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഡാറ്റ വാലിഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ആ ഡാറ്റ വാലിഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ബസ്സിലെ ഡാറ്റ ഇനി നമ്മളവിടെ റെഡിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ അതിന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റിലയബിൾ ആണ് അതായത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഫാൾട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡാറ്റ ബസ് ഡാറ്റ വാലിഡ് അല്ലെ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് അതുപോലെ റെഡി ഫോർ ഡാറ്റ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫാൾട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടൈം ഔട്ട് മെക്കാനിസം ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ വെയ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ടൈം കൊടുക്കാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ